E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês <coughs> para contar minha experiência de como é trabalhar em buffet. Vocês que estão querendo fazer freelance e tal, e tá pensando, ah, vou entregar no buffet e tal. Vou dizer pra vocês como que é, se é fácil, se não é, pelo menos a minha experiência. Então vamos lá. É, esse ano eu tava trabalhando em shopping, porém... Infelizmente, fui dispensado. Beleza, acontece, normal, não tem que ter mágoa de nada, enfim. E aí, é, tava precisando fazer dinheiro, aí eu falei assim, bom, vou ver um freelance, porque o meu namorado, meu namorado começou a trabalhar como freelance, e eu vi que o freelance não tem o quê? O compromisso, a obrigação de você ir, você vai se você quer. Então, por exemplo, ai, vai ter festa sexta, sábado e domingo. Ótimo, você vai ter segunda, terça, quarta, quinta. Enfim, eu comecei a fazer isso. E tem buffet que tem festa durante quase todos os dias. Só que daí, por exemplo, tem um outro que eu tô indo. É, chama Fun Festa. O buffet é maravilhoso. Ele tem festa de segunda a segunda. Então, assim, eles me escalam e eu vou em todos. Porque eu tô precisando de dinheiro. E lá eu ganho, por exemplo, 55. São durante 6 horas de trabalho. Todo mundo fala assim, ah, é 4 horas. Todo mundo não. Tem um outro bife onde eu fui que foram falar, ah, é só, só 4 horas de trabalho. Não, são 6 horas de trabalho. Não são 4. Ah, e chega 2 horas antes, então a gente tá preparando a festa, organizando tudo. A partir do momento que a gente pisa, a gente já está no local de trabalho. Então são 6 horas de trabalho. Né? E tirando isso... É super ok. Foi mais um dos lugares onde eu trabalho. É no Fan Festa e no João e Maria, em Campinas. É, normalmente você chega duas horas antes da festa começar pra você encher as bexigas. Depende, depende do cargo no qual você vai trabalhar naquele dia. Garçom, você arruma a mesa, vê se as bebidas estão tudo ok. Agora, você é monitor? Normalmente o monitor mexe com as bexigas, fazer o arco. Fazer os balões, tudo bonitinho assim. E aí, são quatro horas de festa. Passa rápido? Passa rápido. Tem festa que é confusão, tem festa que não é confusão, tem festa que é tranquila, tem festa que não é tranquila. Essa semana eu trabalhei em uma que, nossa, foi assim. Correria, 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 correria. Antes de cansaço. Foi tão ok, você vai lá, você vai ter seu dinheiro. O bom do freelancer trabalhar em buffet é que você vai ter dinheiro todos os dias, se você quiser. Então, todo dia você vai ter 50, 55, 100 reais, independente de quanto, quantas festas você for fazer. Então, nossa, que porra que é essa? Então, assim, é bom, né? Só que a única coisa ruim é que você vai ter que ir juntando sua graninha pra pagar as suas coisas. O bom é o que? Ah, é daqui um mês eu quero viajar. Então, você faz o seu freelance, trabalha, 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 guarda seu dinheirinho e você tá livre pra viajar. Se você tem contrato fixo com a empresa, você tem um ano pra trabalhar, pra depois você tirar suas férias. Então, assim, depende, né? Então, é isso. O bom do freelance é quando você não quer compromisso. E trabalhar em buffet, gente, tem festa que vai ser tranquila, tem festa que não. Trabalhar com monitor, você tem que pensar muito no cuidado, na preocupação da criança... Por exemplo, é, recentemente no buffet onde eu trabalho, aconteceu ocorridos ali com crianças, eu estava de monitor, porém não tem como eu ficar olhando, observando cada, cada freelancer ali. Então ali, você tem que tomar cuidado da criança, prestar atenção nela, você está sendo parada por isso, você não está só para receber o seu dinheiro e depois ir embora, não é assim que funcionam as coisas. Você está trabalhando com a sua imagem, quanto melhor você puder trabalhar, Sendo prestativo, é, atencioso, cuidadoso, né? Trabalhar mesmo, isso vai ser ótimo pra você no seu currículo, vamos dizer assim. Então, não é só os donos do buffet que vai ficar te observando, os clientes também. 
Então, já aconteceu várias vezes, acho que até hoje umas três vezes, clientes da festa virem conversar comigo, pegarem meu contato para entrar em contato futuramente com vaga de emprego. Maravilhoso. E assim, quanto melhor você puder trabalhar, melhor vai ser para você. Então, isso é ótimo, ótimo mesmo. Então, assim, trabalhar com buffet é isso. É você ter responsabilidade, não é... Porque tem muito freelance que, tipo assim, não tá nem aí. Não tá nem aí se ele vai trabalhar ou não. Ele quer receber o dinheiro, ele vai receber o dinheiro dele trabalhando bem ou trabalhando mal. Então, é isso. Então, assim, tenta ser o melhor freelance que você pode. Você trabalha... Se você tivesse uma empresa, você trabalha da forma que você trabalha no ambiente... Não, você não gostaria de alguém incompetente ou que só desse trabalho ou que não trabalhasse só para ter volume. Então, assim, se um dia você tiver uma empresa, você contrataria você? Tem que pensar nisso, né? Então, é isso. Trabalhar com buffet é legal, é cansativo, tá? Não é, não é fácil, porque você vai ficar quatro horas ali de garçom, mas são quatro horas sem parar. Então, são quatro horas indo, voltando, indo, voltando, pegando isso, pedindo aqui, tarará, tarará, quatro horas sem parar. E monitor também, você tá ali, ó, quatro horas, sobe e desce, pega no colo, brinca com a criança, presta atenção, está cuidando. Então, assim, são quatro horas de trabalho, você vai ter seu dinheiro, vai ter seu dinheiro, porém, você vai dar uma rádio. Então, é isso, se você tá procurando buffet. Dicas. Ah, como que eu consigo encontrar? Como, como eu consigo entrar no buffet? Hoje em dia, manda DM no Instagram. Pergunta, oi, boa tarde, tudo bem? Vocês estão precisando de freelance? Vocês estão precisando de mentor, garçom, seja o que for? Não é contratação, é freelance. Então, mande mensagem. Tem WhatsApp? Manda WhatsApp, manda Instagram. Hoje em dia, questão de currículo, gente, já foi a época de currículo. Se pedir no currículo, beleza. Mas assim... Hoje em dia já foi essa questão de você ir né, no lugar e entregar o papel com o seu currículo. Manda DM, manda WhatsApp de forma estilo formal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa só aqui pra mim, se inscreve no canal. E até mais.